le 17 janvier 1998, Haïti perd un de ses fils. Personne ne pouvait empêcher la nouvelle de tomber. Personne ne voulait de cette nouvelle, encore moins sa compagne de scène, sa compagne dans la vie, son âme sœur, son binôme, obligé aujourd'hui de vivre dans son souvenir, sans lui. Anne des Roses, fils authentique d'Haïti, qui chérissait sa mère Haïti plus que tout au monde, tire sa révérence. Mais rassurez-vous, il a laissé un bel héritage à ses frères et sœurs haïtiens, un beau cadeau à son pays. Et pour preuve, il a acté son départ en laissant son dernier album, Haïti Mélodie d'amour. Cette semaine, ensemble, rendons hommage à Anne des Roses, l'enfant d'Haïti. Nous voulons, nous voulons pour payer une changée, pour payer une vie belle, pour payer une vie riche. C'est ce qu'il chantait, Anne des Roses. Oh, chère Anne des Roses, laissez-moi vous dire de là où vous êtes. S'il vous plaît, ne sortez pas la tête pour voir ce qu'il se passe dans le pays. Même si Seyol des Roses, votre femme chérie, qui vient vous le dire, mettez-lui un doigt sur la bouche pour l'empêcher de vous raconter ce qui n'est pas racontable, raconter ce qui n'est pas entendable pour des oreilles. Comme les vôtres. Non, je ne veux pas vous déranger, chère Antidéose. Je ne veux pas vous rendre triste. Alors je vais faire autrement. Je vais rappeler à mes compatriotes qui vous êtes. Les combats que vous avez menés. L'espoir que vous chérissez pour Haïti. Vous êtes ce chanteur qui savait utiliser son art. Et quel art, Antidéose, pour défendre votre mère patrie. Fidèles amis de Haïti Inter, vous qui aimez particulièrement ce rendez-vous les années folles, aujourd'hui nous rendons hommage à Anne des Roses. Il n'est point besoin d'attendre une date spéciale pour cela. Il n'est que de voir la situation du pays pour penser à lui matin, midi et soir et se demander qu'aurait-il chanté. Anne des Roses, qu'auriez-vous écrit Qu'auriez-vous réussi à écrire pour Haïti aujourd'hui Qu'auriez-vous dit à vos frères et sœurs haïtiens pour qu'ils sauvent Haïti. En tout cas, je me réjouis que vous n'ayez pas à vivre cette situation apocalyptique de notre chère patrie, vous qui l'aimiez tant et qui êtes parti avec le pays dans votre cœur. Antide Rose naît à Port-au-Prince le 3 juin 1934. Il est un artiste né. On est artiste, on est EST. Ou on ne l'est pas. Et c'est parce que lui, Antidérose, naît, N-A-I, accent circonflexe, t'es artiste, et qu'il est exigeant avec lui-même, qu'il va prendre des cours de chant pour parfaire sa voix. Au départ, si Antidérose chantait des classiques occidentaux, c'est la musique du terroir qui prendra le dessus dans la carrière de l'artiste. Sa musique, avec sa sensibilité, Antidérose écrira sur tous les thèmes de la vie sociopolitique, euh, de la défense du pays en passant par la jeunesse, les femmes et surtout, il écrira toujours son amour pour Haïti, en plus de chanter l'amour tout simplement. Où c'est soleil, où c'est lumière où c'est tambour, non qu'est moins Où c'est ma peau, où c'est l'amour Où c'est vos dos entrailles moins Où c'est ma gym, où c'est ma gym Où c'est un mime pays moins Anti des roses en tant qu'enfant d'Haïti ne vendrait jamais le pays pour une bouchée de pain. Jamais il ne l'aurait jeté en pâture en récoltant de l'argent sur son dos pour se refaire une santé économique, comme certains après avoir vécu dans la mendicité. Non, Anti des roses ne fait pas partie de ceux qui trahissent Haïti. Quand le scandale du sida éclate, les USA, par la voix de son agence FDA, trouvent le coupable idéal de l'infection au VIH, le sida, à savoir les Haïtiens. Antidéros se lève et dénonce un complot ourdi par les puissants de ce monde contre les Noirs, en particulier les Haïtiens. Il chante FDA ou enragé, FDA ou déraillé. Il rappelle aux états unis par la même l'aide qu'Haïti avait apportée dans son combat pour l'indépendance lors de la bataille de Savannah. Antidéros est de la trempe de ces hommes, des hommes dignes. Quand en 1998, Antidéros s'éteint après s'être battu contre la maladie avec beaucoup de dignité, tout le pays sait qu'il n'y aura aucun artiste comme lui. Des artistes engagés, bien sûr qu'il y en a d'autres. Je mesure ce que je dis, mais pas comme Antidéros. Avez-vous déjà vu un artiste émerger qui vous rappelle Antidéros C'est qu'il est unique en son genre. 
Pour la postérité, Antideros enregistre six magnifiques albums. Le premier sorti en 1972, Antideros, sa musique et sa poésie. Mais comment tout cela a-t-il commencé C'est ce que vous avez envie de savoir Je vous le rappelle, puisque beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Pour en arriver là, Antti des Roses, qui raconte avoir chanté toute sa vie et ce depuis le berceau, a participé à un festival de chant. Disons le premier festival mondial de la chanson qui s'est tenu au Mexique. Ils étaient au moins 50 participants venus de 25 pays et Antti des Roses, pour Haïti, avec sa composition « Maria » a figuré parmi les 10 finalistes. Sa chanson sera gravée avec les autres sur le disque « Primaire ». Festival de la Cancion Latina en El Mundo de 1969. Il a chanté « Maria ». Nous sommes le 19 mars 1969. Ce concours va confirmer l'artiste qui était déjà en Cidé Rose. Bien sûr qu'il savait déjà se faire entendre, euh, par exemple, à l'occasion de, de ses études. Mais là, ça devient encore plus sérieux puisqu'il embrasse la carrière de chanteur. Et ce, malgré toutes ses autres passions, que sont la peinture, l'architecture, la décoration d'intérieur, il n'en abandonnera aucune, mais semble vouer euh, particulièrement une affection pour la musique, qui va prendre pratiquement le dessus. Mais point n'a besoin de vous dire que ses parents, comme tout parent haïtien, ne le voyaient pas artiste. Ils le voyaient en avocat, médecin, ingénieur, sauf en artiste. Mais comme je le dis toujours, le destin a toujours le dernier mot et le dessin renforcera le talent inné que, chan euh, que Antidéros avait déjà pour devenir chanteur. Cher Antidéros, je regardais avec beaucoup de tristesse l'interview donnée à Lionel Lamar, où vous étiez en train de peindre et que vous avez pris le temps de parler de vous, de vos débuts et des raisons pour lesquelles vous ne souhaitiez plus monter sur scène. Je dis beaucoup de tristesse parce que ce sacrifice d'amour que vous avez offert à votre public qui s'était qui déplacé en masse pour vous voir ce jour-là, pour vous écouter, vous voir chanter avec votre âme sœur, votre confidente, votre ami, votre poisson crasé dans l'embouillon Yol des Roses, c'était de l'espoir que vous avez offert à la jeunesse de ce pays. Puisque vous aviez choisi, tout en restant chanteur, tout en écrivant vos textes, de participer à la formation de la jeunesse du pays. Vous ne montiez plus sur scène, mais vous écriviez toujours vos beaux poèmes d'amour que vous chantez. Vous vouliez consacrer, vous consacrer à l'éducation. Vous vouliez meubler l'esprit de ces jeunes appelés à devenir des citoyens d'Haïti. Pourquoi j'ai de la tristesse, cher Antide Rose Parce qu'ils ne vous ont pas suivi. Vous avez joué votre partition jusqu'au bout, mais ils n'ont pas suivi. Ce ne sont pas les jeunes qui n'ont pas suivi. Je suis certaine que beaucoup de beaux esprits sont sortis du CECAP. Ceux qui n'ont pas suivi, ce sont ceux-là qui sont amenés à prendre des décisions pour la nation et qui n'ont que faire d'instruire à la citoyenneté et la jeunesse. D'ailleurs, je ne vous dirai pas non plus que l'école ne fonctionne plus, sinon par WhatsApp. <rire> Excusez-moi, encore un autre mot, WhatsApp. Eh bien, WhatsApp, c'est une application parmi plein d'applications qui permettent de lier connecter tous les humains sur la Terre. Ça a été créé après votre départ. Considérez que WhatsApp permet d'envoyer des messages euh, qui partent à la vitesse de la lumière, contrairement à ce qui se faisait avant. Avant, on envoyait un message par la poste et ça prenait le temps que ça prenait pour arriver au destinataire. Aujourd'hui, via WhatsApp, tout le monde communique tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. Par exemple, si vous étiez encore vivant, si vous étiez encore avec nous, je préfère dire, je vous aurais envoyé un message et malgré le décalage horaire, vous l'auriez reçu. Et puis, je pense que même vous auriez pu me répondre au même moment. Je suis sûre que vous m'auriez répondu. Mais pour continuer avec l'école en Haïti, je vous dis que cela se passe par WhatsApp. Donc, comme les enfants ne peuvent plus aller à l'école, les professeurs, maîtresses et autres, donc c'est-à-dire il y en a ceux qui enseignent à la faculté, mais là je parle de l'école, les professeurs envoient les devoirs par ce mode de transmission WhatsApp pour communiquer avec les élèves 
étudiant. Il leur envoie les devoirs. Il n'est plus question d'aller en classe, cher Antidéros. Pourquoi Mais parce que les balles des méchants traversent les murs des écoles, des facultés, des hôpitaux, et tuent élèves comme enseignants. Vous savez, même des femmes enceintes meurent par balles. Vous qui avez tant chanté la femme toute votre vie, vous auriez versé toutes les larmes de votre corps si je vous disais comment les femmes sont martyrisées aujourd'hui dans ce pays. Attendez, chère Antidéos, avant que je continue de vous expliquer ce qui se passe, même si je me garde de tout vous dire, je vais rappeler quelques informations vous concernant à mes fidèles abonnés de Haïti Inter, mes fidèles abonnés de cette émission. Chers amis, pendant que certains disaient tout et n'importe quoi sur les femmes dans le pays, dans leur composition musicale, Antti des Roses chantait « À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle, à la femme yo belle, femme si la yo gen ka yo gen non ma courage, non point femme sous la terre, qui des femmes passées haut. » Ou encore « Femme, tu m'as porté dans tes entrailles, comme l'oiseau porte ses rêves. » Comme le cœur porte l'amour. Ô oh, femme, comme une rose qui frétille quand le soleil fait sourire. Femme, tu es la mère, tu es l'épouse. Tu es la divine maîtresse. La fée qui change toute larme en sourire. Ou encore, les vacances rivaient dans toute la rue, Port-au-Prince, Coupe, Province. Ces belles parades, ces belles histoires. Où est belle noir, belle marron, où est zier l'huile, zier tamarin, n'est-ce ça dans blanc, j'en suis violette, coca imite, toutes ces lombons qu'a promené. Tout garçon qui parle est femme au mal, ce garçon qui pas fait normal. Rien à voir avec ce que vivent les femmes aujourd'hui en Haïti où chaque jeune femme vit dans la peur de se faire kidnapper et abuser par une bande tout entière. D'ailleurs, même les personnes, les femmes âgées, ne sont pas épargnées, tout comme les jeunes enfants, les tout jeunes enfants. Donc, après ce festival à Mexico, Antti des Roses prend son avenir en main et devient chanteur. Il va d'abord faire partie de formations musicales comme les Fantaisistes de Carrefour, qui va devenir les Fantaisistes d'Haïti, parce qu'il devait partir dans les Antilles françaises. Les Fantaisistes de Carrefour d'Haïti enregistrent l'album De Passage en Guadeloupe en 1970. Vous pouvez retrouver la voix d'Antti sur l'album et vous saurez le reconnaître. Il ne chante pas toutes les chansons, mais l'aventure... Les fantaisistes ne durent pas longtemps et Antti des Roses, ayant déjà en tête de travailler sa musique, va sortir donc son premier album, Antti des Roses, sa poésie, sa musique. Il est accompagné dans cette grande aventure du premier album par des musiciens de renom comme Julio Racine, qui est à la flûte d'Ernst Semil à la guitare, Adrien Janit au clavier, Jean-Robert Jean-Pierre et Figaro, euh, des musiciens euh, qui sont des musiciens du Bossa Combo, viennent agrémenter de leur savoir ce beau premier disque sur lequel vous avez le premier morceau d'Anti des Roses qu'on connaît tous forcément, qui, qui dit « M'en vient la caille, moi ». Bon, il y en a, a d'autres morceaux. Hein. Deux ans plus tard, donc après cet album, vous allez avoir Covadis Terra. Chez Antti des Roses, on retrouve toujours un thème phare qui est présent dans pratiquement toutes ses compositions. On sent que c'est le moteur du personnage. On est d'accord que quand il chante à la femme Yobel, c'est une déclaration d'amour. Quand il chante Haïti, bien sûr, c'en est une autre. Mais l'une des plus belles déclarations d'amour au monde que j'ai pu entendre d'Anne des Roses se trouve dans la chanson « Covadis Terra ». Dans cette chanson, il questionne « Pourquoi tant d'antagonisme et de méprise à la face du bien ?» Vous pouvez voir Antti des Roses chanter, interpréter Covadis Terra, accompagné de l'un des meilleurs batteurs de l'histoire de la musique d'Haïti, qui nous a quittés lui aussi, je parle d'Almando Kesslin. En écoutant cette chanson, vous vous sentez même si vous êtes l'homme le plus cruel au monde, monter en vous l'envie d'aimer et de bannir toutes les différences, toutes, tous les antagonismes, comme il le dit. En tout cas, c'est ce que moi, c'est ce que ça m'a fait, c'est ce que j'ai ressenti. 
En 1978, l'album Merci voit le jour. Je peux vous assurer qu'il est beau cet album. Très beau. Je ne vous parle pas de la pochette de l'album. Non, je parle de la musique. Quand vous avez écouté « Merci, mal cité » de Franz Coulange, qui l'interprète, qui dépeint la misère et les raisons qui peuvent pousser un homme à boire, ou encore « Mon existence au testament », vous ne pouvez que vouloir écouter encore et encore l'album « Merci ». Vous chantiez « Mal cité » en des Rose, sans savoir ce qui nous attendait. Aujourd'hui, cela devient le parcours de combattants pour trouver à manger en Haïti. La faim, la tristesse, la désolation, c'est le lot du peuple aujourd'hui. Tous les Haïtiens essaient de quitter le pays par tous les moyens. Des pays qui semblent participer activement à la destruction d'Haïti font semblant de vouloir nous aider en ouvrant des programmes par-ci par-là. Le pays se vide, cher Annecy. Il se vide de ses enfants. Et ceux qui ne peuvent aller nulle part Vivre avec une épée de Damoclès sur la tête, mourir de faim ou mourir d'une balle perdue. Mais il y a aussi ceux qui restent par conviction et qui ne veulent aller nulle part, disant que leur destin est lié à jamais à Haïti. Je ne sais quel choix vous auriez fait, mais si vous aviez choisi de partir, je ne vous aurais pas jeté la pierre. On brûle les écoles, cher Antidéose. On brûle les hôpitaux. Mais surtout, on tue. Non. Non, cher Antidéos. Il ne faut pas que je me mette à vous raconter, vous qui croyez en cette fin des années 90, qu'on avait déjà été trop loin dans l'incivilité parce qu'on s'était déjà écarté du civisme. Je ne vous dirai pas que l'on brûle des écoles, que l'on viole, tue et brûle des personnes vivantes. Pour rien, cher Antidéos. Pour rien. Car qu'est-ce qui peut justifier qu'on donne la mort à son prochain Rien. Même si Antide Rose est l'un des plus grands chanteurs d'Haïti, permettez-moi de vous dire que sans Yol des Roses, il lui aurait manqué l'essentiel pour faire de lui ce qu'il est. Car en unissant sa voix à celle de sa femme, la musique sera agrémentée de cette douceur qu'on cherchera d'ailleurs à chaque fois qu'on le, qu le verra chanter et qu'on ne verra pas Yol des Roses à ses côtés ou qu'on ne l'entendra pas sur un morceau. Donc en 1982, l'album Yol et Antidero sort dans les bacs. Il comporte sept titres. Anacarona, Moi Rémé, Si Bon Dieu, Main dans la main. Ma chanson, etc., etc. En 1985, Duvalier n'était pas encore parti. Je parle de Baby Doc, que Antidero chantait déjà. Il préparait le terrain pour une Haïti nouvelle en chantant Nouvelle pour pays ne changer. Cette même année, Yol et Ansi rendent un spectacle hommage à la jeunesse au Stade Silvio XIV. Le Stade Silvio XIV, l'unique stade du pays de Port-au-Prince. Oups! Je n'en parlerai pas. Je viens de dire le mot qu'il ne fallait pas. En fait, Annecy des Roses, c'est toujours le même stade que vous, que vous aviez connu. Et ce même stade, vous savez, il y a des jeunes qui ont mis la main dessus. Des jeunes d'un autre genre, des jeunes en dérive. Ils ont souillé le sol de ce stade avec armes au poing. Dont l'objectif était d'en prendre possession. Pour en faire quoi Personne ne sait. Même pas eux, à mon avis. Bref, la jeunesse que vous honoriez en ces temps-là n'est plus et celle d'aujourd'hui est en perdition. En 1996, vous aviez fait le spectacle d'adieu à la scène avec Yol des Roses. Ne plus monter sur scène, c'était un acte d'amour à Haïti à cette jeunesse. Et votre dernier album sort l'année d'après, Haïti, Mélodie d'amour. Sharon des Roses, je suis certes triste comme beaucoup d'Haïtiens, mais je veux croire que le CECAP, le cercle d'études culturelles et d'actions philanthropiques que vous aviez mis sur pied avec Yol des Roses et d'autres personnes qui croyaient en l'éducation autrement, peut encore former l'esprit à la culture. Notre culture, et donc à l'amour de nous-mêmes, au final, à l'amour de ce pays. Je veux croire, cher Antti des Roses, que l'on n'avait pas fait tout ça pour rien. Qu'un jour nous aurons une autre Haïti, le chemin est long, sinueux, escarpé, tout ce qu'on veut. Mais ça ne peut pas continuer éternellement, cher Antidéos. C'est pour cela que je vais vous laisser tranquille 
en vous disant « Merci pour ce grand amour que vous avez distillé dans mon cœur pour mon pays. » Je sais que plein d'autres gens ont pu sentir cet amour, le vivre et aimer Haïti comme ça aussi. Pour tous les albums enregistrés pour pouvoir faire euh, évoluer sa musique, Antidéros a toujours été accompagné, il a toujours collaboré avec plein d'artistes. La première est sa femme. Yol des Roses, qui a toujours été présente et qui d'ailleurs continue de faire vivre la mémoire de son mari avec euh, plein d'activités. Elle est là, elle se bat pour que la mémoire de son mari soit honorée. Donc nous aurons l'occasion, nous l'espérons assez rapidement, de pouvoir parler de Yol des Roses qui est là sur cet album. Et bon, je vous avez vu tout le long. Vous avez vu tout le long de la présentation de cet album, mais il y a celui-ci aussi euh, avec euh, des titres comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je regarde euh, des titres comme Ima la jeunesse, dont je, je parlais de la jeunesse tout à l'heure, Nouvelé, voilà, c'est cet album qui a été enregistré avec des musiciens. Euh, comment dire, au piano, nous avions Angelo Di Pippo, euh, Max Piquion. Ok, nous avons euh, Toto Larac, Jo Charles, euh, Edgar Despestre, euh, qui d'autre Plein d'autres, Emeline Michel, Jean-Robert Lérisson, Carole Demesmin sont sur cet album, ils ont contribué. Celui-ci, euh, Yol et Anti des Roses, a vu la participation d'un de nos grands saxophonistes, euh, je nomme Robert Sico qui se trouve là derrière et sur le mur. D'ailleurs, vous verrez aussi l'album euh, des fantaisistes de Carrefour. J'ai fait ce numéro et un seul truc m'est venu en tête, c'est de parler à Anne Sidéros, lui raconter, mais je ne lui ai pas tout raconté, même si il pressent euh, ce qui se passe actuellement. Je ne voulais pas trop l'alarmer. Donc, c'est pour ça que je fais ce numéro en lui parlant à Anne Sidéros. Je pense que vous avez compris la démarche. Je ne pouvais pas l'écrire autrement. Donc, à travers euh, ce, ce monologue que je fais toute seule, que cette lettre que je lui adresse, je ne sais pas ce que c'est, mais j'avais envie de lui dire à lui qui, qui s'est battu pour Haïti, qui a défendu Haïti, ce qui qui se passe dans le pays. Mais je ne veux pas non plus qu'il sache tout. Donc, j'espère que vous avez, vous aussi, des choses à dire, en des choses à dire à vous-même d'ailleurs, parce qu'il faut dire les choses à nous-mêmes. Peut-être qu'en nous disant les choses, on pourra faire autrement pour notre beau pays, Haïti. Est-ce que c'est la patriote qui parle Je ne sais pas. Mais en tout cas, Haïti a besoin de ses enfants. Antidéros l'a dit et nous le savons, il faut se battre pour Haïti. Alors, pour ce numéro... Euh, voilà, j'ai dit que Antideros a enregistré pas mal d'albums, mais surtout ce qui m'a marqué moi dans Antideros, c'est l'amour qu'il distribuait à tout va à travers ses textes et des poésies, c'est des beaux poèmes, des beaux poèmes que vous pouvez, comment dire, manger comme de la bonne nourriture. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais euh, dire à Antidero. Je viens de me répéter, mais c'est ce que j'avais envie de dire. J'espère que vous avez compris le message que je voulais faire passer à Antidero. Vous pouvez télécharger l'application de Haïti Inter pour écouter toute la musique d'Anti des Roses, de Yol des Roses et de toutes les bonnes musiques d'ailleurs du temps que vous n'avez pas connu, vous qui êtes très jeune ou du temps que vous avez connu qui vous rend nostalgique, vous qui avez vécu ces périodes-là. Vous pouvez euh, nous, a, nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Vous pouvez aussi... Euh, allez sur le site, nous soutenir et même sur YouTube, là où vous êtes d'ailleurs, vous devez vous abonner à, sur notre chaîne, à notre chaîne YouTube, parce que nous travaillons pour vous, que ce soit au niveau de la musique, de la culture, de, de, de la culture, l'histoire, euh, la peinture, tout ça. Voilà, on fait tout pour vous. Alors, abonnez-vous. C'est un moyen de nous soutenir. Suivez-nous partout. Et je vous dis merci de votre compréhension. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Merci à mon technicien qui est toujours là et qui a subi, mais alors, toute la journée de me voir finir. Enfin, je crois qu'il dit ouf, mais il n'a rien fait de sa journée à part attendre pour m'enregistrer. Voilà, je vous dis merci et à bientôt. On parlera d'autres artistes. Ici, c'est l'espace des artistes. Et venez les écouter, venez écouter leur histoire. Non point pays qui dose passer haut, non point pays qui dit passer haut. Malgré souffrir ou à peu souffrir, ou joindre de moyens ou à peu sourire, Haïti ou fin désaccordé, ou à jouer un dos 
qui dommageait. Ou à jouer un rêve de figure, ou à jouer un mi en misérable, ou à jouer un fa. Et on fait fatal, ou à jouer un sol sans solution, ou à jouer un la en té la la, ou à jouer un si, si qu'on s'y tombe.